Hello friends and welcome to Daily English Classroom. In the class, we will discuss the plus 2 in the model question paper and the answer came on. That is the reading comprehension. We will focus on the post lesson and the paragraph. Questions number 1 to 3. Read the excerpt from the three L's of empowerment and answer the questions that follow. Each carries one score. Education is the foundation upon which any change is built. Learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. Nowhere is this more essential than in the developing world. There is an African adage that goes, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. Today, three else of empowerment and our part of the question which word in the passage means a well-known phrase expressing a general truth about people or the world? In this passage, I will show you a walk in this passage. Then the answer is Adage. A-D-A-G-E. Adage. That is the answer. In the next question, how can women break the shackles of exclusion? About the answer right to learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. Munavodium, what does the adage mentioned in the given passage convey? In the parental in the artha. Educating a woman leads to the development of the family and nation. अब वो जो पुरुष ने विद्याभ्यास नल किया ले अलग लोग जो बॉय जो आंध कुट्टी की विद्याभ्यास नल किया ले जो मनुष्य ने ट्रेन चाहिए ना इन्हाँ लोग जो पेन कुट्टी की विद्याभ्यास नल किया ले निगल लोग जो विलेज ने मुड़वे नहीं था ना विद्याभ्यास नल ना इन्हों जो अफ्रीकन पार्टन चले अधि� Chodinggal, orang mark kerja itu mula chodinggal lahan kajinya. Ini nala amtu chodih, baru nala mark kena chodih mana grammar area ni nana chodih ceri kena tu. Adah itu, kita kau teri kena passage, nama la correcte proposition tu biologi complete ya. At the end of the day, the profit dash their sales is split between them and someone. Itu the a three wheel revolution ini nula. Irfan alam ini pada titik itu pasca jalan kita korang tadi kita tu, apa nama kita nak? Ada bracket lalat anda tadi kita prepositions by, to, of, from, at. At the end of the day, the profit dash their sales. Abang ada sales ni ni nula. Apa abang nama lo beri kita preposition from mana? The profit from their sales is split between them and someone. The money that rickshaw pullers earn dash transporting. Transporting load in area. In the last article, we will say rickshaw pullers earn by. By in the proposition, we will say by transporting the passengers is solely theirs. The revenues dash our rickshaw pullers have increased. The revenue of our rickshaw pullers have increased. 30 2 40% God has given me 2 years to listen to others rewrite the sentence beginning as suggested Ibadah, satu pasifisation lah. Nah, pasif formula ke macam mana? Orang, satu grammar cody mana? Orang kau teri kena tu, edit teri kena tu. Orang gelu ini lah, pada tu lah, edatna barang ni tu lah, satu kari mana? Apa ibadah ini satu sentence? Nama lor satu two years itu macam start je, jangan pada teri kena. Apa? Adun dua original sentence lah. Dewa, ini kita dua cewek kalau tahu macam mana? Macam mana? Orang kalau kena itu. Apa ibadah? Nama lor the two years itu macam start je, jangan pada two years. Ini pasif formula beri kena tu. Apa two years? 
അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ബഹുവചനമായതുകൊണ്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ടു മീ ടു ലിസൺ ബൈ ഗോഡ് ടു ഇയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ടു മീ ടു ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് ബൈ ഗോഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാസീവ് പാസീവ് വോയിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിന് ചേരുന്ന ഒരു വെർബ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ബീൻ എന്ന് ചേർത്ത് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം റൈസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് പോയത്തിൻ്റെ റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹൻഷനാണ് ഇവിടെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലെ വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് Above us, a ship of the sky roars northwards, drowning my brother's loud cries. The chief ministers off like an arrow to the center to clamor for more grains. Now flying high above the cash crops, now growing tall like the trees, since no one here promotes the farming of rice. Chambaran Jaku Yediya, Rice and Noreena, Focus Eriyele, Poyetile, Varigalana Vada, Tandirikinna. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ഷിപ്പ് ഓഫ് സ്കൈ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇവിടെ ഷിപ്പ് ഓഫ് സ്കൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏറോപ്ലെയിൻ ഹൂസ് ബ്രദർ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ ഗിവൻ സ്റ്റാൻഡ ഇവിടെ ആരുടെ ബ്രദറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പോയറ്റ്സ് ബ്രദർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ സെറ്ററിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ലൈൻസ് അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള സെറ്ററിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈസ് ഓവർ ദ റബ്ബർ പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗോയിങ് ടു ദ സെൻറ്റർ ടു ആസ് ഫോർ മോർ ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ പോയറ്റ്സ് ദ പോയറ്റ് എൻസ് വിത്ത് ആൻ ഐറോണിക് കൊമൻറ്റ് സൂൺ ദ വിൽ ഹാവ് ടു ബെക് ടു സെൻറ്റർ ഈവൻ ഫോർ ഹസ് ടു മേക്ക് ടോയ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റബ്ബർ പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള സെറ്ററിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ പോയം റൈസ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഫോൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഓൾസോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടു സജഷൻസ് വിച്ച് യു തിങ്ക് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് യുവർ വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ നിന്ന് നാണ്യവിളകളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വില്ലേജിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ചേരുന്ന എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്തെങ്കിലും അതിന് ചേരുന്ന രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ദ പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ് ഹാസ് സം എറേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മൈ എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക നോമിത പൂൾസ് ദ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് പൊറ്റേറ്റോസ് ടുവേർഡ്സ് ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു പീൽ പൊറ്റേറ്റോസ് ആൻഡ് ഓൺ ഹർ മൈൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെറ്റാണ് ഓൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇൻ എന്നാക്കി മാറ്റുക ഇൻ ഹർ മൈൻഡ് ഷി കീപ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് കീപ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷി കീപ്സ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തുക തിങ്ക് എന്നുള്ളത് തിങ്കിങ് ആവും അബൌട്ട് ഹൗ ഷി മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ സീക്രട്ട്ലി ടു സെൻഡ് അവിടെ ടൂവിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് എസ് ഇ എൻ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഹർ മദർ ഫ്യൂ റുപ്പീസ് ഫ്യൂ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫോമാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഫ്യൂ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം
ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം മാർത്ത വിൽ ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ലൂസ് മച്ച് റോബർട്ട് ബാൾ ബാൾവിൻ ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ലൂസ് എ സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ നമ്മൾ ചേർക്കണം മാർത്ത ആസ്റ്റ് ബാൾവിൻ ഇഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് വുഡ് വില്ല എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ഫോമായി മാറും ഇഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് വുഡ് ലൂസ് മച്ച് ബാൾവിൻ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് വുഡ് നോട്ട് ലൂസ് എ സെൻറ്റ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഐഡിയ കൺവേഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഫ്രോം ദ പോയം എനി വുമൺ എനി വുമൺ എന്നുള്ള പോയത്തിലെ രണ്ട് വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വരിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം വിതൗട്ട് മീ കോൾഡ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് നോർ കുഡ് ദ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൈവ് അപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോൺ അത് തണുത്ത് കിടക്കും അതുപോലെ കുട്ടികൾ നേരായ വഴിയിൽ വളരില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചിൽഡ്രൻ ഡിറൈവ് കംഫേർട്ട് ആൻഡ് വാംത്ത് ഫ്രം ദർ മദർ ഷി ഗീവ്സ് ദം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് ദ ഫയർ പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് വിതൗട്ട് ഹർ ദ കനോട്ട് ഗ്രോ ബൈ ദം സെൽസ് ദ നീഡ് ദ വാംത്ത് ഓഫ് ദർ മദർ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ആൻഡ് യുവർ മൗത്ത് ഇസ് ലൈക്ക് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ നെയിം ദ പോയിറ്റ് ഹൂസ് ലൈൻസ് ആർ കോട്ടഡ് ഹിയർ ഈ പോയത്തിലെ ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതുക ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം ഏതാണെന്ന് എഴുതുക ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറമെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എയുടെ ആൻസർ ഫ്രെഡറിക് ഓഗ്ഡൻ നാഷ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലിയാണ് ഇവിടെ മൗത്ത് ഈസ് കമ്പെയർഡ് ടു സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോഡ് യൂസിങ് ദ വേഡ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ദ യൂഷ്വലി ബിഗിൻ ടു ടിക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഗോ ഓഫ് സേവ് ഇഫ് എനി ഓഫ് യുവർ പാർസൽ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഫണി നോയിസസ് യു വിൽ നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡു ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീക്കർ ആരാണ് എന്നാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ഫാർമർ ഇൻ ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ പോസ്റ്റ് എർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് എർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് എന്ന പാഠത്തിലെ ഫാർമർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഫ്രം ദ എബവ് പാസേജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് എഴുതുക അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഗോ ഓഫ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എക്സ്പ്ലോഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ ത്രീ വീൽഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പാഠത്തിലെ ഒരു ഭാഗം തന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ പ്രപ്പോസൽ റിക്ഷാസ് വേർ ടു ബി റീഡിസൈൻ സോ ദാറ്റ് ദ സ്പേസസ് ഓൺ ദ വീക്കിൾസ് കുഡ് ബി സോൾവ് ഫോർ ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓൾസോ ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് അഡീഷണൽ റവന്യൂസ് കുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ജ്യൂസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മൊബൈൽ കാർഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടു ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഐ വാണ്ട് ദ ഷോ ആൻഡ് വാസ് ഓഫേർഡ് ദ സീറ്റ് മണി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇത് എ ത്രീ വീൽഡ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലെ ഇർഫാൻ ആലം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൂസ് പ്രപ്പോസൽ ഇസ് മെൻഷൻഡ് എബവ് ആരുടെ പ്രപ്പോസലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇർഫാൻ ആലം ഹൗ ഗുഡ് റിക്ഷാ പുള്ളർ മേക്ക് അഡീഷണൽ റവന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻസർ അഡീഷണൽ റവന്യൂ കുഡ് ബി മെയ്ഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ജ്യൂസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മൊബൈൽ കാർഡ്സ് ആൻഡ
so i only get to see him dash abu ivade once in a blue moon the last straw miss the boat sit on the fence ഇത്രയും ഇഡിയംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം കുറച്ച് ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ അതിൽ അവസാനത്തെ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മിസ് ദ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സാഹചര്യം ഒരു സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു സൈഡിലും ചേരാതെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് മൈ ബ്രദർ ലീവ്സ് ഇൻ ദ യു എസ് എ സോ ഐ ഓൺലി ഗെറ്റ് ടു സീ ഹിം ഇവിടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു ഇടിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഐ സെൻഡ് ഓഫ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് നിയർലി ഡാഷ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടിയം മിസ്ഡ് ദ ബോട്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഷീ ക്രിറ്റിസൈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ഫോർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫെയിലിംഗ് ടു മേക്ക് എ യൂസ്ഫുൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാരണം എന്തിനാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഫെൻസ് ദ യൂണിയൻ ഫോർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഫെൻസ് ആൻഡ് ഫെയിലിംഗ് ടു മേക്ക് എ യൂസ്ഫുൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വരുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ ബി മിസ്ഡ് ദ ബോട്ട് സി സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഫെൻസ് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരികളുടെ ആശയം വ്യക്തമാക്കുക God too must have stammered when he created man. That is why all the words of man carry different meanings. So, this is stammer. So, what is the idea of the idea? 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 The poet ironically comments that God himself must have stammered when he created man. Hence, the different meaning for all the words we use. Similarly, your prayers, commands and prayers poems are not able to express exactly what we want to express and they become stammers ini naal markinte chodyangal aarambikkana a debate is being organized in your class on the topic educated indian women get the space they deserve in society prepare for arguments for or against the topic appo ore ee ee vishayathe support cheyidond allengil oppose cheyidond edirthond ഉള്ള ഒരു നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ചേരുന്ന എന്തെങ്കിലും നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ആവാം പത്തൊമ്പതാം ചോദ്യം ഇർഫാൻ ആലം ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് യുവർ സ്കൂൾ ടു ഇനാഗ്രേറ്റ് എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഗാന്ധി ജയന്തി സെലിബ്രേഷൻസ് ആസ് യു ആർ ദ സ്കൂൾ ലീഡർ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ടു ദ ഓഡിയൻസ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് വെൽക്കം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്പീച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇർഫാൻ ആലമിന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വേണം ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം യു ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ടൈംസ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഹാവ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷ്യവിളകൾ എല്ലാം മാറി നാണ്യവിളകളിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തീരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആശയം നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക വാൻ കാരി മാഥായ് ഷി വാസ് ബോൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി അറ്റ് നൈരി ഇൻ കെനിയ she completed her education bsc msc and phd from the university of nairobi she is the founder of green belt movement and she is famous for kenyan as a kenyan
She was awarded Right Livelihood Award in 1986, Nobel Peace Prize in 2004, Indira Gandhi Peace Prize in 2006, and World Citizenship Award in 2007. And uh, at the sentence, she passed away on 25th September 2011. So, she passed away on 25th September 2011. Robert Baldwin in the hour of truth overcomes the temptation of money. He is a man of complete honesty. Sketch the character of Robert Baldwin in a paragraph. Robert Baldwin in the hour of truth. He is a man of complete honesty. 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 Dr. Hardin B. Jones presents the harmful effects of sensual drugs on the human body in his article entitled Dangers of Drug Abuse. Prepare an essay highlighting the consequences of drug addiction. Drug addiction is an essay called Dangers of Drug Abuse. In the midst of COVID-19 pandemic, you spend a lot of time reading books and novels by various authors. In the meantime, a friend sent you a novel called The Virus, which he wrote during the pandemic. He has requested you to write a blurb for it. Prepare the blurb. This is a blurb. This is a question. This is a question. This is a blurb. This is a message, characters, relevance of the topic, style. Women should step outside their comfort zone, says Christine Lagarde. Do you agree with this statement? Express your views in the form of a write-up. Now, if you have a three-girl, you will be able to write a write-up. You will be able to write a write-up. The two Amiga brothers decided to stay apart till the date of the contest to avoid tension. And to present a good performance to the audience. Imagine that Antonio Banderas and Jose Luis Borges are standing and to present a good performance to the audience. Imagine that Antonio writes a an email to Felix the day before the championship. Prepare the email. So, here is Antonio Felix. He has an email. So, when we have the email, we have to follow the format and follow the content. Follow the content. The first question is, Nomida proved herself to be a matchbox. At the end of the story, prepare a character sketch of Nomida in the light of this statement. So, here is Nomida character sketch. ഒരു ചോദ്യമാണ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്നുള്ള കഥയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് നൈബർ ഓൺ ദ നീഡ് ഫോർ എ വോൾ ഓൺ ദിയർ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ മെൻറ്റിങ് വോൾ എന്ന റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പോയത്തിൽ അവരുടെ പോയറ്റിൻ്റെയും നൈബറിൻ്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം After reading the anecdote, Horagelu, you realize the need of Horagelus in this busy world of today. Keeping this in mind, you have decided to begin a blog. Prepare a post for the blog. A blog is not ready. You can see the blog in this way. You can see the blog in this way. You can see the blog in this way. Adjustment and reconciliation are lubricants which help life run smooth. Discuss the statement in connection with the story, crime and punishment. Write your answer in a paragraph. Now, we have a crime and punishment in the story. We have to adjust the adjustment and reconcile the adjustment. Now, we have to adjust the adjustment. The Arts Club of your school enacts the play The Hour of Truth in a theatre festival under your direction. What would be the content of the announcement that you would make before the commencement of the play. So, if you want to go to the next one, you will be able to announce the announcement of the announcement. The next question is, you are appointed as a journalist in a leading newspaper. The first assignment is to conduct an interview with Sudha Murthy. The first assignment is to conduct an interview with Sudha Murthy. The first assignment is to conduct an interview with Sudha Murthy. Prepare six relevant questions for the interview. If you want to do an interview with Sudha Murthy, you will be able to answer the six questions for the interview. Six questions for the interview. Six questions for the interview. Your school has organized a seminar on the topic Family Empowers a Woman. Prepare a report of the seminar to be published in the school magazine. You can use the given hints. So, you can use the hints. You can use the seminar report. 
Underlining CK Prahlad's idea, Irfan Alam says business can be successful by targeting the bottom of the pyramid. Explain your views on this, taking into account the success of Kudumba Sri or Sri Taxi projects in Kerala. Now, here is Irfan Alam in the three wheel revolution. I will tell you about CK Prahlad's idea. That is why the business is successful. That is why the business is successful. That is why the business is successful. ഏറ്റവും താഴത്തെ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ടാക്സി പ്രൊജക്ട് കേരളത്തിൽ വിജയകരമായി തീർന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രത്ന ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ എനക് ഡോട്ട് ഹൊറഗലു പ്രൂവ് ദം സെൽഫ് ടു ബി ഹ്യൂമൻ ഹൊറഗലോസ് Imagine that you are a reporter of a daily and you come to know about the local personality who has been doing selfless service for some years providing drinking water to the needy. Prepare a newspaper report highlighting his service to the society. Now, here we are going to talk about the story of your grandfather. We are going to talk about the story of your grandfather. We are going to talk about the story of your grandfather. We are going to talk about the story of your grandfather. മുപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം അൻ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് വെർച്വസ് മാൻ വിൽ ബി റിവാർഡ് ബൈ ഗോഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഇസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രിപ്പയർ ആൻ ആർട്ടിക്കൾ ടു ബി പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ മാഗസിൻ ഓൺ ദ നീഡ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഓണസ്റ്റി ഇൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഈ ഒരു പാഠത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബാൾഡ്വിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഇവിടെ സത്യസന്ധതയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലർ ഡെയിലി പോസ്റ്റഡ് ബൈ ഷഹീം മിനിസ്ട്രി സി ഒ ഓഫ് ടി ഓഫ് ടീച്ച് ഫോർ ഇന്ത്യ സീക്കിംഗ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ടു ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ലോ ഇൻകം ഏരിയാസ് ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ആൻഡ് എ റെസ്യൂമ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം റെസ്യൂമേ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈറബിൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര വർഷം മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ഒരു റെസ്യൂമേ കൂടി ചേർത്ത് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എഴുതുക ഇനി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബിൻ ഇലക്റ്റഡ് വാർഡ് മെമ്പർ റിയലൈസിംഗ് ദാറ്റ് യു യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പേ ഓഫ് ദ വേ ഫോർ യുവർ സക്സസ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് ടു അഡ്രസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വാർഡ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പോയം തന്നിട്ട് ആ പോയവും നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പോയവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയം തന്നിട്ടുണ്ട് Uh, read the lines from the poem Mother a cradle to hold me by Maya Angelou a poem and your critical appreciation nammal ezhuduga adodoppam thanne nammal padicha oru poem aayittu adine compare cheyuga now compare the poem with any woman by Catherine Tennant appo nammal padicha ee oru any woman enna poem aayittu ee poem compare cheyya adile upayogichittulla theme message style tone poetic devices idokke nammal ezhuduga ഇത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് ഈ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ക്രേഡിൽ ടു ഹോൾ മീ എന്നുള്ള പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ല